বয়সেই পৃথিবী থেকে চলে গেলেন তার বেশি দিন তাকে লাইফ দেওয়া হয়নি মাত্র সিক্সটি থ্রি ইয়ার্স হি লিভ ইন দিস ওয়ার্ল্ড এই তেষট্টি বছর জীবনটাকে যদি ওটাকে একশো তেষট্টি বছর করা হতো তাহলে আমাদের বোধ হয় বলতে সুবিধা হতো আমাদের নবী একশো তেষট্টি বছর বেঁচে ছিলেন নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের ওজন খুব বেশি ছিল না খুব সুন্দর ছিলেন দেখতে এবং মাঝারি চেহারা ছিল মাঝারি আচ্ছা মাঝারি চেহারা মানুষের ওজন কত হয় খুব বেশি হলে পঁয়ষট্টি কেজি হবে সত্তর কেজি হবে তার বেশি তো হবে না আর মোটা হলে আশি নব্বই কেজি হবে তাহলে আমাদের নবীকে আমি বিনা কারণে এটা বলতে পারি না যে আমাদের নবী বিশাল মোটা ছিলেন বিশাল পাহাড়ের মতো চেহার চেহারা ছিল আর বিশাল ভালোবান ছিলেন এ কথা বলা যাবে না কারণ যা সত্য নয় তা ইতিহাসও নয় আপনি যেটাই বলবেন আমি সেটাই বলবো যেটা ইতিহাস হবে আর সত্য ইতিহাসকে কোনো দিন মুছে দেওয়া যায় না নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম যখনই নবীর নাম শুনবেন সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লাম বলতে হবে আরবিতে সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলা খুব সোজা সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবীর ওপরে দোয়া পাঠান দরুদ পাঠান সালাম পাঠান এতে সালামও আছে দোয়াও আছে যে তার ওপরে শান্তি বর্ষণ হোক তার ওপরে শান্তি বর্ষণ হোক কে বলছে আমার মতো একজন গুণাহাগার বান্দা বলছে নবীর ওপরে শান্তি বর্ষণ হোক শান্তি বর্ষণ হোক শান্তি বর্ষণ হোক কেন আমি যদি নবীকে শান্তি না পাঠাই তাহলে নবীর কি ইজ্জত কমে যাবে কমে যাবে না এতটুকু কমবে না তাহলে আল্লাহ আমাদেরকে কেন কোরআন শরীফে শেখালেন যে সুরা আহজাবের মধ্যে আল্লাহ বললেন যে আউজবিল্লাহিমিমা হে আমার ইমানদার বান্দারা তোমরা যারা ইমান এনেছো তোমরা আমার নবীর নাম যখন শুনবে তখন দরুদ পাঠাও এটা বললেন ভালো কথা কিন্তু এটা বললে আমার কি লাভ হবে আপনারা জানেন যে নবীর ওপরে যখন আপনি দরুদ পাঠাবেন এবং হাদিসে এসেছে সাহি হাদিসে মুতাফা কোন আলাইয়ে বোখারিতেও আছে মুসলিম শরীফেও আছে যে আপনার এই সালাম সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে আর আপনাকে দশটা মর্যাদা নেকি আপনাকে দেওয়া হবে আপনার রুতবা আপনার সম্মান বাড়িয়ে দেওয়া হবে দুনিয়াতে এবং আখিরাতে আর আপনার এই দরুদের কথা পৌঁছে যাবে নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লাম যেখানে শুয়ে আছেন সেই মদিনা মনোবরাতে সেখানে ফেরেস তারা পৌঁছে দেবেন যে অমক আপনার নামে দরুদ পাঠিয়েছে তাহলে আপনার নামটা মদিনা মনোবরায় চলে যাবে আল্লাহর আরস পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এই সৌভাগ্যটা আপনারও হবে আমারও হবে যদি আমি নবীর ওপরে দরুদ পাঠাতে পারি যখনই শুনব নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ এটা আমরা বলবো এটা বলে জিবে আমাদের জিবে ওজন তো মাত্র একশো জীবের মাংসটার ওজন একশো দেড়শো গ্রামেরও নয় আপনি বলবেন আপনার এতগুলো সমান বৃদ্ধি পাবে নবী নবীর ওপরে যদি আমরা দরুদ পাঠায় তাহলে আমার যেমন সম্মান বৃদ্ধি হবে নবীর নবীর জন্য তো আল্লাহ অনেক কিছু করে রেখেছেন তাকে তো দুনিয়াতেই তাকে সুসংবাদ শুনিয়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু আর একটা বড় রহস্য এখানে আছে একটা বড় ফিলোজফি আছে দেয়ার ইজ এ বিগ ফিলোজফিক্যাল আইডিয়া হিড ইন দিস বিহাইন্ড দিস সেটা কি একটা বড় যারা এখানে শিক্ষিত মানুষ আছেন টিচার আছেন লয়ার আছেন ডক্টরস আছেন আলেম আছেন তারা এটা বুঝতে পারবেন যে এইখানে একটা জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি যে যখন আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা আল্লাহ সৃষ্টিকারী আল্লাহ খালিক আল্লাহ ইজ দ্য ক্রিয়েটার আর মানুষ হচ্ছে তার সৃষ্টি মানুষ হচ্ছে ক্রিয়েশন ক্রিয়েচার জীব ক্রিয়েশন স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যে একটা তফাত আছে যিনি স্রষ্টা আর যিনি সৃষ্টি এই দুটোর মধ্যে বিশাল তফাত আছে একজন ময়রা রসগোল্লা তৈরি করছে তো রসগোল্লা যে ময়রা তৈরি করছে সেই মিষ্টির দোকানের মালিক রসগোল্লা তৈরি করছে না তৈরি করছে যে মিষ্টি 
আগুনের পাশে বসে এরকম গোল 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 পাকাচ্ছে সেই লোকটা সেই লোকটা হচ্ছে মিস্ত্রি সেই লোকটা হচ্ছে ময়রা সে মিষ্টি তৈরি করছে আর লোকে খাচ্ছে আর যে জিনিসটা তৈরি করছে সেটা হচ্ছে রসগোল্লা তাহলে রসগোল্লার মর্যাদা আর ওই যে মিস্ত্রি রসগোল্লা তৈরি করছে দুটোর মর্যাদা কখনো এক হতে পারে না বামুর্চি বিরিয়ানি তৈরি করে আপনারা জানেন এখন বিরিয়ানি মানুষে তো খুব খাচ্ছে আগে মুসলমান নয় বিরিয়ানি খেত আপনার দেশে নবাব সিরাজ দৌলা এবং মীর কাসিম আর আলিবর্দি খায়ের বংশধররা বিরিয়ানি খেত হায়দ্রাবাদের নিজাম বিরিয়ানি খেতেন আওরঙ্গজেব বাবর তারা বিরিয়ানি সাধারণ লোক বিরিয়ানি খেতে পেত না এত দামি জিনিস এত মূল্যবান জিনিস সাধারণ লোকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে ছিল এখন আপনি বহরমপুর যাবেন ইসলামপুরেও বিরিয়ানি পাবেন গোয়াসেও পাবেন বহরমপুরে ঢুকবার মুখে পঞ্চান্নতলাতেও পাবেন তার মানে বিরিয়ানি এখন সাধারণ হয়ে গেছে সেই বিরিয়ানি এখন আর তৈরি হয় না যে বিরিয়ানি তৈরি করতে তখনকার দিনে আজকের বাজারে হিসাব করলে একশো লোক বিরিয়ানি খেলে লাখ টাকা খরচা হয়ে যাবে লক্ষ টাকা খরচা হয়ে যাবে কারণ সবচেয়ে দামি যে মশলাটা ওতে দেওয়া হবে সেই মশলা আমাদের দেশে তৈরি হয় না তৈরি হয় ইরান তৈরি হয় ইরাক ওইখানে তৈরি হয় আফ্রিকা সেখানে আমি একবার মশলা কিনতে গিয়েছিলাম ভালো মশলা কিনব একটা বিদেশের একটা দেশে দেশটার নাম কুয়েত আপনারা অনেকেই জানেন কুয়েত ইরাকের পাশেই কুয়েত আছে তো আমি বলছি ভালো মশলা আমি কিনবো তোমার কাছ থেকে তো তুমি আমাকে দাও ভালো মশলা দাম বেস্ট কোয়ালিটি তো সে আমাকে দোকানদার বলছে সবচেয়ে ভালো মশলা হচ্ছে ইরানের তৈরি তুমি ইরানের মশলা নিয়ে যাও তো আমি দিয়ে এসেছিলাম বিরিয়ানির মশলা তো আমাদের দেশে একটা দামি জিনিস পাওয়া যায় বিরিয়ানি সেটা পৃথিবীর সব জায়গায় পাওয়া যায় না সেই জায়গাটার নাম হচ্ছে জাফরান এই হিন্দিতে বলে কেশার কেশার আমরা জাফরান বলি ওইটা না দিলে বিরিয়ানি হবেই না ও বিরিয়ানিই নয় ওটা তাহলে সেই বিরিয়ানি এখন যেটা বাজারে বহরমপুরে আমরা পাচ্ছি বা কলকাতায় সেই বিরিয়ানি নয় ও আড়াইশো তিনশো চারশো টাকায় বিরিয়ানি হয় না ওর দাম অন্তত দেড় দু হাজার টাকা এক প্লেটের দাম যাই হোক এখন যে লোকটা বিরিয়ানি তৈরি করছে আর যে প্লেটে বিরিয়ানি রাখা হলো যে লোকটা সৃষ্টি করলো বিরিয়ানি তৈরি করলো সেই লোকটা আর বিরিয়ানি কখনো এক হতে পারে না কখনোই দে আর নট ইকুয়াল তারা সমান হয় ঠিক সেই রকম আল্লাহ হচ্ছেন সৃষ্টিকর্তা আর নবী হচ্ছেন তার সৃষ্টি দুটো কখনো এক হতে পারে না নবী সৃষ্টি আর আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা সেই জন্য কখনোই স্রষ্টার সঙ্গে যাতে সৃষ্টি মিশে না যায় সেই জন্য আল্লাহ কোরআন শরীফে আমাদেরকে শিখিয়ে দিলেন তোমরা আমার নবীর ওপরে দরুদ পড়ো সালাম পড়ো শান্তি পাঠাও এবং তার জন্য দোয়া করো এটা কেন করা হলো যে এই জন্যই করা হলো আমরা যখন নামাজ পড়ি প্রত্যেক ওয়াক্তে আমরা যখনই নামাজ পড়ি তখনই আমরা আত্মা ইয়াত পড়বার জন্যে আমরা বসি দূরাকাত পরে আমাদেরকে বসতে হয় বেশিরভাগ নামাজেই দূরাকাত পরে আমাদেরকে বসতে হয় ফজরের নামাজ পড়তে গেলে দুরাকাত বসতে হবে জহরের নামাজ পড়তে গেলে চার রাখাত দুরাকাতের পরে বসতে হবে আসরের নামাজ পড়তে গেলে চার রাখাত দুরাকাত পরে বসতে হবে না বসলে আবার একটা পেনাল্টি দিতে হবে মানে আপনার শাস্তি হবে দুরাকাত পরে যদি আপনি না বসেন আপনাকে একটা শাস্তি দেয়া হবে নামাজের শেষে সে শাস্তিটাও মোলনা সাহেবদের কাছ থেকে জেনে নেবেন যাকে বলে শাহ সাজদা তো আমরা যখন আত্মা ইয়াত পড়তে বসি তখন আমরা নবীন নাম নিই কি বলি আত্মাহিয়াতুল্লাহিবাদামাইকাহান্নাবী আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবি ও রহমতুল্লাহি ও বারকাত আবার যখন শেষ বৈঠকে বসি যখন আমরা হরুদ শরীফ পড়ি তখন আমাদেরকে বলতে হয় আল্লাহ সাল্লি আলা মোহাম্মদ ও আলা আলী মোহাম্মদ কামা সাল্লাই তালা ইব্রাহিম হে আল্লাহ তুমি শান্তি পাঠাও সালাম পাঠাও তুমি দরুদ পাঠাও তুমি তার প্রতি রহমত বর্ষণ করো তার উপরে ওই মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের উপরে এবং তার পরিবারবর্গের উপরে 
তাহলে যতবার আমরা বলছি যে আল্লাহ তুমি ওই নবীর ওপরে পাঠাও ওই নবীর ওপরে দরুদ পাঠাও ওই নবীর ওপরে শান্তি পাঠাও যাকে তুমি নবী করে পাঠিয়েছিলে এই বারবার বলবার সময় এটা প্রমাণ হচ্ছে উনি স্রষ্টা আর ইনি সৃষ্টি উনি খালিক উনি বাহলুক উনি ক্রিয়েটার ইনি ক্রিয়েশন এই জন্যে বারে বারে নবীন নাম বলবার সময় সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল বলবার পদ্ধতি আমাদের নবী আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন আল্লাহ স্বয়ং শরীফে আমাদেরকে এটা শিখিয়ে গেলেন এটা আমাদের জন্য ভুল না হয় অনেকে দেখবেন এই আমার টুপি দেখছেন না টুপি এই টুপিটা চেয়ে একটু লম্বা লম্বা টুপি পরে লম্বা লম্বা টুপি রং চং খুব আলাদা একটু উঁচু টুপি তারা একটা মনে করে আমরা আলাদা আলাদা কেউ নয় আমরা মুসলিমরা আমরা এখনো যদি মনে করি যে ওই মুসলমানটা আলাদা আমি একটা মুসলমান আমাদের মৃত্যু তো এসে গেছে পীর তো কোমরে ঠেকে গেছে দেয়ালে ঠেকে গেছে কোমরও ঠেকে গেছে মার খেতে 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 এই আগে মুসলমানরা একত্রিত ছিল না সব এর মুখ এদিকে আমি কারোর নাম বলছি না কলকাতায় আমার আব্বা যখন বেঁচেছিলেন তখন একটা বড় মিটিং হয়েছিল যে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য কেন এত দল হানাফি এই সাফেই এই আহলে হাদিস এই ফারাজি এই বেরেলি এই আপনার ফুরফুরা তারপরে আপনার আহলে হাদিস এত দল কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না এটা ভারী সমস্যার কথা যখন কোনো বিপদ আসবে যখন তোমাকে অমুসলিমরা মান মারতে আসবে অমুসলিম মানে কারা কাদের কথা বলছি আমি হিন্দু ভাইদের কথা বলছি না হিন্দু ভাইরা আমাদের শত্রু নয় খ্রিস্টানরা আমাদের শত্রু নয় শত্রু হচ্ছে যারা লাল পতাকা নিয়ে কপালে ফেটি বেঁধে গুজরাটে মানুষকে হত্যা করেছিল যারা বিলকিস বানুকে ধর্ষণ করেছিল তার পেটে বাচ্চা ছিল তারা হিন্দু নয় তারা অত্যাচারী তারা দেশ বিরোধী তারা সন্ত্রাসবাদী তাদের কোনো জাত নেই কোনো হিন্দু কোনোদিন খারাপ হতে পারে না কোনো মুসলিম খারাপ হতে পারে না এই ভুল ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কি হিন্দু তোমার শত্রু না আবার হিন্দুদেরকে ওনারা বলছেন কি মুসলিমরা তোমার শত্রু না মুসলিমদের মধ্যেও খারাপ লোক আছে প্রচুর খারাপ লোক আছে কত আছে আমি গুণে বলতে পারবো না যে মুসলিমদের সঙ্গে মসজিদের যোগ নেই যে মুসলিমদের সঙ্গে আল্লাহর কানেকশন নেই যে মুসলিমদের সঙ্গে নবী মোহাম্মদ সাল্লামের কানেকশন নেই যে মুসলিমদের সঙ্গে ঈদগাহের এবং তনজিমের কানেকশন নেই মাদ্রাসার যোগাযোগ নেই জাকাতের যোগাযোগ নেই যে মসজিদ যে মুসলিম ধনী লোকদের সঙ্গে হজের যোগাযোগ নেই যে বড় লোকদের সঙ্গে জাকাতের যোগাযোগ নেই তারা মুসলিম হতে পারে না পারে না পারে না তারা আল্লাহকে মানতে পারে না সেই আল্লাহ যিনি আমাদের স্রষ্টা কখনও তারা মানতে পারে না আল্লাহকে তারা স্রষ্টা বলে মেনে নিতে পারবে না আপনাদের দেশেই আছে অনেক মুসলিম যারা আল্লাহ মানে না যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত দান করুক মুসলিমদের মধ্যে খারাপ আছে যদি বলেন আগে আপনার মুসলিমদের কথাটাই বলুন তারপরে হিন্দুদের কথা হিন্দুদের কথাটা বলার দরকার নেই আমি আবার বলছি হিন্দু ভাইদের কথা বলছি না আমার এখানে হিন্দু মন্ত্রী আছেন আমাদের চিফ মিনিস্টার তো হিন্দু কই তিনি তো সাম্প্রদায়িক কথা ছড়াচ্ছেন না আমাদের ইয়ের বিধানসভার যিনি স্পিকার আছেন তিনি একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ হিন্দু তার নাম বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় ওই তিনি তো সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন না তাহলে সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছে কিছু এমন লোক আছে যাদের নাম শুনলে হিন্দু মনে হয় কিন্তু তারা বলছে যে মুসলমানদেরকে দেশে আমরা থাকতে দেব না মুসলমানরা পাকিস্তান চলে যাক মুসলমানরা বাংলাদেশ চলে যাক তোমার বাপের সম্পত্তি না এটা এইখানে জন্মগ্রহণ করেছে আমার দাদ পর্দাদ আর তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে তোমার কথাই চলে যাব যান চলে যাবে রক্ত এই মাটি ভিজিয়ে দেবে তোমরা আমাদেরকে বর্ডার পার করতে পারবে না তোমরা ভাবনি যেটা মায়ামার তোমরা ভাবনি এটা বারবা যে এখান থেকে তোমরা হুমকে দেবে আর আমরা পাকিস্তানে চলে যাব না আমরা পাকিস্তানের সন্তান নই হ্যাঁ আমাদের মুসলিমদের মধ্যে অনেক বদমাইশ লোক আছে 
সন্ত্রাসবাদী লোক থাকতে পারে আছে হয়তো কোনো অপরাধ করেছে তাই বলে আপনারা মাদ্রাসাগুলোকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলবেন এটা হতে পারে না কয়েকদিন আগে দারুল উলম দেওবন্দে একটা মিটিং হয়েছে আজকে এ মাসের চোদ্দ তারিখ গত মাসের তিরিশ তারিখ এবং একত্রিশ তারিখে মিটিং হয়েছে সারা পশ্চিম বাংলা থেকে আলে বলে আমরা দারুল উলম দেওবন্দে গিয়েছিলেন দারুল উলম দেওবন্দ আমাদের পথের দিশারি আমাদেরকে পথ দেখান আমাদেরকে আলো দেখান আমাদেরকে দিনের রাস্তায় সঠিকভাবে চালনা করবার জন্য ভারতবর্ষে কয়েকটি সংগঠন আছে তার মধ্যে একটি ইসলামিক সেমিনারি যেটা উল্লেখযোগ্য তার নাম হচ্ছে দারুল রুম দেওবন আরেকটি বড় সংগঠন আছে যে সংগঠনের মেম্বার ছিলেন আমার মরহুম আব্বা গোলাম আহমদ মোর্তজা সাহেব রাহিমাহুল্লাহ সেই সংগঠনের নাম অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড আমি আপনাদেরকে বলছি অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এই বাপড়ি মসজিদকে নিয়ে মামলা লড়ছে আজও লড়ছে বহুদিন ধরে লড়ছে এবং লড়ছে তারা লড়তেই থাকবে হয়তো হেরে যাবে আল্লাহ কালকে আমাদের মাঠে ওই অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের মেম্বারদেরকে তুলবেন এবং জিজ্ঞাসা করবেন তোমরা তো মুসলমানদের ধারক এবং বাহক হয়েছে বাপরি মসজিদকে অন্যায় ভাবে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল তোমরা কি ভারতের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলে এই কথা প্রশ্ন করলে তার উত্তর তাদের কাছে থাকবে না সেই জন্য তারা আল্লাহর ভয়ে দেশের স্বার্থে তারা মামলা করেছেন মৌলানা আর সদ মাদানি সাহেব বিখ্যাত মানুষের সন্তান সুবিখ্যাত মানুষ যারা দেশের জন্য রক্ত দিয়েছেন তাদের নাম আপনারা জানেন কিন্তু এই রক্ত দেওয়ার লোক লোকগুলোর নাম আপনারা জানেন না যারা জেল খেতে যেন রক্ত দিয়েছেন ইতিহাসে আপনারা পেছেন আমার আব্বার বই পড়েছেন তার বক্তব্য শুনেছেন মৌলানা হোসেন আহমদ মাদানি তিনি দেশের জন্য জেল খেটেছেন তার সুযোগ্য সন্তান মৌলানা আসাদ মাদানি সাহেব ছিলেন এবং তারই ছেলে এবং তার ভাইয়ের আজকে এই জমিয়তে ওলামা এবং দারুল্লুম দেওবন পরিচালনা করছেন আমরা বলছি যে সন্ত্রাসবাদী সং কার্যকলাপের সঙ্গে যদি কেউ জড়িয়ে থাকে আপনারা তাকে গ্রেফতার করুন যদি এই দারুল উলমে থাকে তাকে আপনারা গ্রেফতার করুন আমরা তাকে একসঙ্গে মাথায় আর তার গায়ে জুতো মারতে মারতে পুলিশের গাড়িতে তুলে দেব যদি প্রমাণিত হয় যে তিনি সন্ত্রাসবাদী বা অভিযোগ থাকে কিন্তু অন্যায় করে আপনারা আমাদের ওপর অত্যাচার করবেন না এদেশ আপনার একার নয় আমার একার নয় খ্রিস্টানদেরও এদেশ সাঁওতালেরও এদেশ আদিবাসীদেরও এদেশ মুসলিমদেরও এদেশ হিন্দুরও এদেশ স্বামী বিবেকানন্দেরও এদেশ কাজী নজরুল ইসলামেরও এদেশ বিদ্যাসাগরেরও এদেশ রেজাউল করিম সাহেবেরও আপনাদের বর্ধমান বা বহরমপুরের লোক তাহলে আপনারা চারটে পাঁচটা লোককে বলছেন এনারা ভালো আর বাকি সব মুসলমান টুপি পড়লেই আর লম্বা জামা পড়লেই তারা সন্ত্রাসবাদী এ হতে পারে না এ চলতে পারে না এটা বন্ধ করতে হবে ভোট আসবে ভোট যাবে আর চিৎকার চেঁচামেচি করবে আপনারা দেখছেন যে আমি যে কথা বলতে বলতে এখানে এলাম একটা বিশাল মিটিং হলো কলকাতায় রাস্তাটার নাম তলালেন আমি সেই মিটিংয়ে ছিলাম আমার আব্বার সঙ্গে সব আলেম ওলামারা এসেছেন বেরেলি আহলে হাদিস সব আমাদের এখনও আহলে হাদিসদের সঙ্গে আমাদের মিল মহব্বত নাই গোলমাল ঝগড়া আহলে হাদিস এই বাঁধে তো এই এই করে তো এই আমি এই করি ও আবার বলছে এই বাঁধে তো এই ঝগড়া আমাদের এই ঝগড়া করতে করতে একশো দেড়শো বছর কেটে গেছে ঝগড়া কিন্তু শেষ হয়নি আর আমাদের ঝগড়ার ফাঁকে লোকে এলো আমাদেরকে মারপিট শুরু করে দিল মারল কোথায় ভাগলপুরে ভাগলপুরে এত দাঙ্গা হলো এত দাঙ্গা হলো যে মানুষ মুসলিম এত মারা গেল যে কপি কপি যেমন করে কপি লাগায় তেমনি জমি জমির মাটি ফাঁক করে মুসলমানদের মাথাগুলোকে কেটে মাটি চাপা দিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই ইতিহাস কোনো স্কুলে পড়ানো হবে না আজকে আপনাদের খবর আছে বলে আপনারা গুজরাট দাঙ্গার খবর দেখতে পেয়েছেন কুড়ি পঁচিশ হাজার লোককে শেষ করে দেয়া হলো গুজরাটে মামলা তো হলো মামলা হওয়ার 
কুড়ি বছর পরে কি রায় বেরোলো যে যারা দাঙ্গা করলো যারা দাঙ্গা করালো তাদেরকে সুপ্রিম কোর্ট এবং গুজরাট সব পাপ বাফ করে দিয়ে বেকসুর খালাস করে দিল আপনারা বলতে পারেন যে আমরা আমরা আইনের প্রতি এখনো ভরসা রাখি আমরা মনে করি যে আইন আবার এই বিচার কালকে আবার রিভিউ হতে পারে আবার নতুন করে বিচার হতে পারে এটা বিচার কখনো হতে পারে না বাবরি মসজিদের মতোই এই রকম বিচার হচ্ছে এই বিচারে বেকসুর খালাস করে দেওয়া হলো কাকে ওই মহিলা যে মহিলা গর্ভবতী যে মহিলা পেটে বাচ্চা তাকে এগারো জন মিলে ধর্ষণ করলো তাদেরকে যখন জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো তাদের গলায় ফুলের মালা দিয়ে তাদেরকে বলা বলা হলো যে ভারত মাতা কি যায় এইটা দেশ আমি বলছি না যে তারা ভালো হিন্দু তারা খারাপ হিন্দু আমি বলছি সব ধর্মে খারাপ হিন্দু আছে খারাপ মুসলমান আছে খারাপ খ্রিস্টান আছে খারাপ আদিবাসী আছে কিন্তু ভালোর সংখ্যা বেশি আমাদেরকে ভালোদেরকে দিয়ে চলতে হবে তো সেই মিটিংয়ে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন নেতারা ছিলেন আমার আব্বাও ছিলেন আরও সব বড় বড় নেতা ছিলেন যাদের নাম আমি বলতে চাইছি না তো সেই প্রথম মিটিং হলো যে আজকে তসলিমা নাসরিনের মতো একজন মহিলা সে আমাদের ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে বই লিখল আমরা একটা মামলা করতে পারলাম না হাইকোর্টে তো আলহামদুলিল্লাহ তারপরে মামলা হয়েছিল হাইকোর্টে আমাদের ইদ্রিস আলী সাহেব সে মামলাটা করেছিলেন তারপরে এখন এমন অবস্থা যে সেই মহিলা আর দেশে ফিরতে পারেন না মহিলার বাড়ি কোথায় আপনারা জানেন আপনাদের এখান থেকে কয়েক মাইল দূরে তার বাড়ি বাংলাদেশে তিনি ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরলেন তো আমাদের দেশের মানুষ শুধু নয় এটা বাংলাদেশের মানুষের অবদান যে তারা তাকে দেশে ঢুকতে দেয়নি যে তুমি আমার ইসলামের বিরুদ্ধে কথা বলবে এটা একটা ইসলামিক কান্ট্রি মুসলিম দেশ ইসলামিক কান্ট্রি নয় মুসলিম দেশ বাংলাদেশ ইসলামিক কান্ট্রি নয় আপনাদেরকে আবার ঠিক করে দেবো পরে ওটা ইসলামিক কান্ট্রি নয় ওটা মুসলিম দেশ তো মুসলিম দেশে তুমি নবীর বিরুদ্ধে কথা বলবে আর তোমাকে আমরা দেশে ঢুকতে দেব সেখানকার সরকার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি দিতে পারেননি তিনি কোথায় থাকেন বাংলাদেশের লোক থাকেন তিনি ইন্ডিয়ায় এবং মাঝে মাঝে খবরের কাগজে তিনি লিখছেন যে আমি ধর্ম মানি না আমি ইসলাম ধর্ম কেন আমি কোনো ধর্মই মানি না তো এই সমস্ত মহিলা পুরুষ পৃথিবীতে আছে কিন্তু আমার একটা বক্তব্য আছে আপনারা জানেন সালমান রুস্তির নাম শুনেছেন সালমান রুস্তি একজন বিখ্যাত লেখক তিনি ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের নাগরিক মানে ইউনাইটেড কিংডম হি ইজ এ সিটিজেন অফ দ্যাট কান্ট্রি ভালো কথা ইউনাইটেড কিংডম খুব রাজা রানীর দেশ এই কিছুদিন আগে রানী মরে গেলেন তার ছেলে এখন রাজা হয়ে তার ছেলে এখন রাজা হয়েছে তো সেই দেশের তিনি নাগরিক তিনি একটা জায়গায় বক্তৃতা করছেন নবী সাল্লাহ আলহ সাল্লামের বিরুদ্ধে তিনি লিখেছেন আমি জানি আপনারাও জানেন বইটার নামও আপনারা জানেন বইটার নাম দ্য স্যাটানিক ভার্সেস অর্থাৎ শয়তানের কথা শয়তানের কথা বলে তিনি বই লিখলেন ভালো কথা বইটা লিখেছেন কত বছর আগে কমপক্ষে আমি বলছি পঁচিশ বছর আগে কমপক্ষে আমার সালটা মনে নেই পঁচিশ বছর আগে বা তারও বেশি হতে পারে তিনি একটা বই লিখলেন স্যাটানিক ভার্সেস ভালো ইরান ইরানের আয়াতুল্লাহ খমিনি ফতোয়া দিলেন যে তার ফাঁসি হবে তাকে এই অপরাধে তাকে আমরা ফাঁসি দিলাম তো ফাঁসি তো দেওয়া যায় না উনি তো ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের নাগরিক ফাঁসি দেওয়া যাবে না তো আমার এক মুসলিম ভাই তিনি মুসলিমই বলছি আমি এখন তিনি বক্তৃতা দিতে উঠেছেন কোথায় আমেরিকার একটা সভাতে কতদিন আগে এই আড়াই মাস আগে তিন মাস আগে একটা সভাতে তিনি বক্তৃতা দিতে উঠেছেন আর আমার ওই ইরানের বা কোনো একটা দেশের একটি ছেলে সে ছুরি লুকুনো ছিল ছুরি ছুরি বার করে সে সালমান রুস্তির ওপরে ছুরি চালাতে লাগলো তার কোল যেটা ফুটো হয়ে গেল চোখটা নষ্ট হয়ে যাবার মতো না কি না নবী সাল্লাহ আলাই ও সাল্লামের ওপরে ও খারাপ কথা লিখেছে তার বই 
এখন আপনারা বলুন সাধারণ বুদ্ধিতে বলুন সাধারণ ভাবনা নিয়ে বলুন এই কাজটা আমাদের মুসলিমদের জন্য ভারতের জন্য ইংল্যান্ডে প্রচুর মুসলমান আছে কয়েক লাখ নয় কোটির কাছাকাছি মুসলমান আছে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকায় সেখানকার মুসলিমরা মাথা নত করে ফেলেছে লজ্জায় যে যদি তার দেশের আইনে বিচার হয় হোক তার ফাঁসি হয় হোক তুমি কোর্টে মামলা করো কোর্টে যাও তুমি সেই দেশের সুপ্রিম কোর্টে মামলা করো তার বিরুদ্ধে তুমি আন্তর্জাতিক সুপ্রিম কোর্টে ইন্টারন্যাশনাল কোর্টে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিসে তুমি মামলা করো তুমি যদি যেত আইনের ওপর ভরসা রাখো আমরা হাইকোর্টের ওপরে ভরসা রাখি সুপ্রিম কোর্টের ওপর ভরসা রাখি কই ভারতবর্ষ সেদিন উত্তাল হয়ে যাওয়ার কথা যেদিন বাপরি মসজিদকে বলে দেওয়া হলো যে এখানে মন্দির হবে সেদিন দেশের মানুষ কি ভেবেছিল যে গোটা দেশে আগুন জ্বলবে কিন্তু আগুন জ্বলেনি মুসলমানরা আল্লাহর কাছে তারা মাথা নত করে তারা এটা ভেবে দেখেছে যে আমাদের মসজিদ একটা ধ্বংস হয়ে গেল বাবরি মসজিদ তার নাম সম্রাট বাবরের আমলে সেটা তৈরি হয়েছে মীর মোহাম্মদ বাকি সেটাকে তৈরি করেছিলেন ঠিক আছে একটা মসজিদ আমাদের ধ্বংস হয়ে গেছে ভারতবর্ষে হাজার হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মসজিদ আছে যে মসজিদে মুসল্লি হতো না যে মসজিদে আজান দেওয়ার লোক হতো না একটা মসজিদ ধ্বংস হয়ে যাবার পর আমরা কি চিত্র দেখলাম আমরা দেখলাম অনেক মসজিদের লোকে নামাজ পড়তে যাচ্ছে তারা কানছে আল্লাহ আমরা গোটাকার আমাদের জন্যই আজকে বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেল যদি আমরা ওখানে নামাজ কায়েম করতে পারতাম নামাজকে প্রতিষ্ঠা দিতে পারতাম নিয়মিত পাঁচবার আজান দিতাম নিয়মিত পাঁচবার জামাত করে নামাজ পড়তাম তাহলে ওখানে জওহরলাল নেহরুর সময় ওখানে মন্দিরে পুজো করার পারমিশন দেওয়া হতো না দেওয়া হতো না জওহরলাল নেহরুর সময় প্রথম বিপত্তিটা ঘটে গিয়েছিল যে ওখানে যখন কিছু হিন্দু ভাই বললেন ওখানে মন্দির আছে গর্ভগৃহে তখন উনি বললেন তাহলে একটু পুজো করার অনুমতি দেওয়া হোক দেওয়া হতো না যদি আমরা নামাজ পড়তাম আমি কিছুদিন আগে ভেলোর গিয়েছিলাম দু হাজার সালে সতেরো সালে ওখানে কঠিন রোগ হলে লোকে ভেলোর যায় আপনারাও যাবেন ভেলোর জায়গাটার নাম মনে থাকবে চেন্নাইয়ে মাদ্রাজে আপনারা নামবেন অনেক লোক জানে না ব্যাঙ্গালোর চলে যায় ওই মণিপাল চলে যায় সাঁই বাবা চলে যায় তারপরে আপনার আরও সব হাসপাতাল আছে ব্যাঙ্গালোরে কিন্তু আপনারা জানেন কি জানেন না আমি জানি না আমার আব্বা বহু সভাতে বলেছেন ভেলোরের যে হসপিটাল সেই হসপিটালটা চালায় খ্রিস্টানরা খ্রিস্টানরা খারাপ লোক হ্যাঁ খ্রিস্টানদের ইতিহাস আমাদের কাছে খুব বেদনাদায়ক আমরা জানি বহু বহু বছর ধরে প্রায় ছশো বছর ধরে মুসলমানদের সঙ্গে খ্রিস্টানদের লড়াই হয়েছিল সেই লড়াইয়ের বিখ্যাত ইতিহাসকে বলা হয় ক্রুসেডের ইতিহাস আমার আব্বার একটা বই আছে আপনারা দেখে নেবেন বইটা হয়তো আজকে থাকতেও পারে গাড়িতে বইটা আপনারা পড়ে নেবেন যারা গ্র্যাজুয়েট বা আন্ডার গ্র্যাজুয়েট আছেন পড়বেন বইটা আপনারা বসুন বেশিক্ষণ বাংলাদেশের বক্তার বক্তৃতা শুনবেন আমি বারোটার সময় ছেড়ে দেবো আপনাদেরকে বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখবো না আমি জরুরি কয়েকটা কথা বলবো মাদ্রাসা নিয়ে কথা বলবো শিক্ষা বিষয়ে কথা বলবো আমাকে আপনাদের কাছে দু একটা কথা পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ দিন আমি আমার আব্বাকে আপনারা চিনতেন তিনি আমাদেরকে মানুষ করেছিলেন যে দেখো কিছু সমাজের কাজ করতে হবে কোনোদিন কাগজে আমার ছবি দেখেননি আমার নামও আপনারা দেখেননি বিজ্ঞাপনে আমরা সব সময় দুটো লোকের নাম লিখতাম একটা লোক টাকা দিয়েছেন আর একটা লোকের পরিশ্রম তার কর্মকুশলতা তার কোরবানি সেইটার নাম গোলাম আহমদ মোর্তজা উনিশশো আটষট্টি সালে মেমারিতে একটি মাদ্রাসা তৈরি হলো আপনি পশ্চিমবাংলায় ঘুরে ওই রকম আর একটি মাদ্রাসা দেখাতে পারবেন না ইনশাল্লাহুল আজিজ দেখে আসবেন সেই মাদ্রাসায় গেলেই আপনার প্রত্যেকটা জিনিস শিক্ষার আছে মুফতি মৌলানা আপনি মুক্তি তো ইসমাইল ভাই
বলানা ইসমাইল ভাই আছেন আমার তখন হয়তো অত উন্নত হয়নি আমি আপনাদেরকে বলছি তার ভাবনা ছিল এমন মাদ্রাসা হবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মানুষ এসে শিখবে যেন বারান্দায় মুখ দেখা যায় জীব দিয়ে চাটলে যেন ময়লা না ওঠে এই রকম পরিষ্কার রাখতে হবে মাদ্রাসা মানেই লোকে যেন এখানে ভাত ওখানে ময়লা কলতলাই নোংরা বাথরুম একজন ইংল্যান্ডের আমেরিকা থেকে একজন এসছেন বিখ্যাত মানুষ গল্প বলবো গল্পের মধ্যেই শিক্ষা আছে বিখ্যাত মানুষ তার নাম জিয়াউদ্দিন ইউসুফ আমার খুব মনে আছে উনিশশো আটানব্বই কি দু হাজার সাল হবে জিয়াউদ্দিন ইউসুফ সাহেব এসছেন উনি ইংল্যান্ডে ছিলেন আমার আব্বা বাড়িতে ছিলেন কি নেই আমার মনে নেই আমাকে বললেন আসসালাম আলাইকুম ডিউ নো মি নো আই ডোন্ট নো ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওয়ার ফ্রম ইউ হ্যাভ কাম উনি বললেন আই হ্যাভ কাম ফ্রম ইউ এস এ মাই নাম ইজ জিয়াউদ্দিন মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন সো ক্যান আই মিট ইউর ফাদার ইয়েস ইয়েস অবভিয়াসলি ইউ প্লিজ হ্যাভ ইউ সিট অ্যান্ড হ্যাভ সাম ড্রিঙ্কস বুঝতে বললাম বসালাম তারপরে বললাম যে লেট মি প্লিজ ইউর পাস আপনি কেন এসছেন আমাকে জানতে দিন তখন বললেন যে ইয়েস আই হ্যাভ কাম ফ্রম এ লং লং ওয়ে অ্যান্ড আই ওয়াজ ওয়েটিং টু মিট হিম হিজ এ গ্রেট ম্যান আই হ্যাভ গন থ্রু অল হিজ বুকস অ্যান্ড আই হ্যাভ আই হ্যাভ ওয়াচ সাম ভিডিওজ সিটিং ইন ইউ এস আমি আমেরিকায় বসে ওনার সব বই পড়ে ফেলেছি আমি ওনার সে কী কথা বলছেন এ তো আশ্চর্য কথা বলছেন আমাদের দেশের লোক ওনার বই পড়েনি বাংলায় লেখা বাংলাদেশের সব লোক বই পড়েনি আর আপনি আমেরিকায় বসে ওনার সব বই পড়ে ফেললেন বললেন ইয়েস আই ডিট আমি তার সঙ্গে দেখা করতে এসছি কয়েক মিনিট দেখা করে আমি চলে যাব আমার কালকেই পরশু দিনে আমার ফিরে যাবার টিকিট আছে আর আপনার অ্যান্ড ইউর ফাদার হ্যাজ এ প্রোগ্রাম টু মারো হি ইজ গোয়িং টু কাটোয়া এরিয়া মঙ্গল কাট এরিয়া সো আই লাইক টু টেক এ ভিডিও টোটাল ভিডিও অফ ইস লেকচার আমি বললাম ইয়েস ওয়েলকাম আপনি বসুন অপেক্ষা করুন তারপর ওদের সব দেখালাম মাদ্রাসা উনি বললেন মাদ্রাসা আমার দেখার দরকার নেই আমাদের দেশে তোমাদের চেয়ে ভালো বিল্ডিং আছে তোমার মাদ্রাসা কেমন জাস্ট লেট মি সি ইউর টয়লেট টয়লেট ইউজ বাই দ্য স্টুডেন্টস তুমি আমাকে এটা দেখাও যে তোমার মাদ্রাসার ছেলেরা যে টয়লেট বা পায়খানা ইউজ করে ওই পায়খানাটা কেমন আমার দেখাও তাহলে আমি বুঝতে পারবো তোমার মাদ্রাসাটা কেমন আজকে আমি দেখলাম এই মাদ্রাসার হেড মৌলানা সাহেবকে আমার সালাম জানাচ্ছি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর আমাদের মৌলানা আমার বড় ভাই ইসমাইল ভাই আছেন এখানকার শিক্ষক ওনাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আমাদের ছাত্র সম মুফতি নিসার এখানে আছে বাথরুমে গেলাম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এই রকম দরকার মিনাল ইমান সহবাতুম মিনাল ইমান কোনো কোনো জায়গায় এসেছে নিষ্ফুল ইমান পরিচ্ছন্নতা যদি না থাকে শুধু মসজিদটা পরিষ্কার থাকবে হতে পারে না আমার বাড়ি যেমন পরিষ্কার থাকে আমার মাদ্রাসার বারান্দা ওই রকম পরিষ্কার হবে আমার ঝুল থাকবে না ইনশাল্লাহ আমার বাথরুম ওই রকম পরিষ্কার থাকবে সব সময় পানি থাকবে তো আমাদের মেহমানকে আমি দেখালাম যে আপনি টয়লেট দেখুন ইতিমধ্যে আমার আব্বা এসে গেছেন আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আপনি মরতে যাচ্ছেন আর গিয়েছে আমার নাম জিয়াউদ্দিন ইউসুফ আই হ্যাভ কাম ফ্রম ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা তো তখন আমি আমেরিকায় যাইনি আমি তার কয়েক বছর পরে গিয়েছিলাম হিউস্টনে আমি ফোনও করেছিলাম যাই হোক তারপরে উনি বললেন যাক আপনার বাথরুম আমি দেখেছি ইউর বাথরুম ইজ ভেরি ক্লিন আই এম ভেরি হ্যাপি আমি আপনার মাদ্রাসায় কিছু টাকা দিতে চাই যাই হোক উনি টাকা দিলেন তার পরের দিনে ওনার প্রোগ্রাম ছিল সেই প্রোগ্রামটার গোটা ভিডিও উনি করে নিয়ে গেছিলেন ওই ইয়েতে আমেরিকাতে আর সমস্ত বই তার পড়া হয়ে গেছিল আমি আপনাদেরকে বলতে চাইছি যে ওইখান থেকে ছেড়ে এসেছি ছুরি মারতেন কে কাকে মারতে গেলেন সালমান রুস্তিকে আজকে যদি তসলিমা নাসরিনকে আপনি বহরমপুরে দেখতে পান রবীন্দ্র ভবনে তিনি মিটিং করতে এসছেন আর আমার এই দৌলত আমাদের একটা ছেলে তাকে কি ছুরি মেরে দেবে কি না তসলিমা নাসরিনকে আমি খুন করে দেব ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে একটা বই লিখেছে বইটার নাম নির্বাচিত কলম আর একটা বই লিখেছে বইটার নাম লজ্জা আমি তসলিমা নাসরিনকে মারতে পারলে জান্নাতে চলে যাব যাবে না যাবে না যাবে না জান্নাতে লিখে নিন কাগজে 
মানুষ খুন করার দায়ে তাকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে তোমাকে মানুষ খুন করার অধিকার দেওয়া হয়নি কাকে দেওয়া হয়েছিল খলিফাকে দেওয়া হয়েছিল সুলতানকে দেওয়া হয়েছিল তোমাদেরকে নয় তাহলে আমি সালমান রুস্তিকে ছুরি মারলাম কলজে ফুটা হয়ে গেল চোখটা খানা হয়ে গেল সারা বিশ্বের মুসলমানরা শিক্ষিত মুসলমানরা মাথা নিচু করে ছিছি করতে লাগলো এ তুমি কি কাজ করলে এ বিচারের ভাত তো আমরা হাতে করে নিতে পারি না মারার অধিকার আমাদের নেই আজকে যদি অমিত শাহ আসেন অমিত শাহ চলে এলেন ভারতে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হোম মিনিস্টার আমি তস্তিমানা শ্রেণীর উদাহরণ দিচ্ছি তাকে যদি আপনি একা পান যে কোনো হোটেলে কফি খাচ্ছেন আপনি তাকে কি বেরো দেবেন কখন এটা হতে পারে ইসলাম নেভার ইট ইস নট এট অল ইসলাম দিস ইজ নট এ পার্ট অফ ইসলাম দিস ইজ নট এ পার্ট অফ এনি আইডিওলজি অফ আওয়ার রিলিজিয়ান মাইন্ড ইট কখনো মনে করবেন না ইয়ে ইসলাম নেহিং হ্যাঁ ইসকো নেহিং মান না আর যে লোক ইয়ে করতে হ্যাঁ ও গন্ডা লোক হ্যাঁ ও গলত কাম করতে হ্যাঁ আমি এসে পরহেজ করতে চাই যাই হোক আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে আল্লাহ তার বিচার করবে না একটা মসজিদ ধ্বংস করবার পর এটা আমার এটা আমার অবজারভেশন অনেক আলেমও বলেছেন যে প্রচুর মসজিদ ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছে মানে কয়েক মাসের মধ্যে যে এলাকায় মসজিদ ছিল না দিয়ার ছিল নদীর চর ছিল সেখানে লোকে খড় দিয়ে মসজিদ তৈরি করেছে তারা ওপরে গাছের পাতা চাপিয়ে মসজিদ করেছে যে একটা মসজিদ হয়ে গেছে আমরা হাজার নয় লক্ষ লক্ষ মসজিদ তৈরি করব একটা মসজিদ তোমরা অত্যাচার করে ভেঙে দিয়েছ আমাদের এরকম লক্ষ লক্ষ মসজিদ তোমরা ভাঙতে পারবে না আমাদের কোমর তোমরা ভাঙতে পারবে না ইনশাহুল আজিজ আমরা সেই জাতি যাদের বুকের ওপরে গরম জ্বলন্ত পাথর দিয়ে বলা হয়েছিল বলো আল্লাহ নেই কিন্তু সাহাবারা কি বলেছিলেন আহাদ আল আহাদ আল আহাদ কোমর উপর করে দেওয়া হয়েছে জ্বলন্ত আগুন যেমন আমরা আগুন হয় না বিরিয়ানি তৈরি করে আগুন সেই আগুন কয়লার আগুন তুলে কোমরে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে কোমরের চর্বিগুলো গোলে বালি ভিজিয়ে দিচ্ছে খালি বল তুই যে আল্লাহকে মানি না আল্লাহ নেই বললেন আল আহাদ আল আহাদ আল্লাহ তারা শয়তানদের কাছে কখনো মাথা নত করেননি আমরা সেই জাতি আমরা সেই তাদের বংশধর আমাদেরকে ভয় দেখিয়ে তোমরা বলবে দেশ ছেড়ে চলে যাও আর আমরা রাত্রেবেলায় বাংলাদেশে গরু পাচার করার মতো মুসলমান পাচার করা হবে এটা হতে পারে না কখনো হয়নি এই ইতিহাস আমরা তৈরি করব না মোট যদি হয় এইখানেই মরব তোমরা মারবে আমরা বুক চিতিয়ে দেব ভারতবর্ষের যখন স্বাধীন হয় গান্ধীজির সঙ্গে একজন বিখ্যাত লোক তিনিও ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধ করেছিলেন তারও নাম সীমান্ত গান্ধী তিনি একটা দল করেছিলেন দলটার নাম লাল কুর্তা বাহিনী লাল কুর্তা তাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো যে হে সীমান্ত গান্ধী আপনি কুর্তার রং লাল দিয়েছেন কেন বলে ইংরেজরা যখন গুলি করবে এই ভারতকে বাঁচানো তখন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান একসঙ্গে ছিল এই ভারতকে বাঁচানোর জন্য আমি এত জন লোক তৈরি করেছি তারা যখন রক্ত দেবে রক্ত দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে যে আর আমি এগিয়ে যাব না তাদের জামার রং লাল তাদের খুনের রং লাল তাই আমি জামার রং লাল দিয়েছি যেন তারা দেখে মনে করে এটা পানি রক্ত নয় দেশের জন্য তারা প্রাণ দেবে আমরা তাদেরই বংশধরটা আমরা ওই এনআরসি আর সি এর ভয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাব এটা তো আমরা ভাবছো কি করে ভাবছে না ভাবছে ওরা ভয় খেয়ে গেছে একটা বাপড়ি মসজিদ ধ্বংস করে এদেরকে দমানো যায়নি একটা বিলকিস বানু করে এদেরকে দমানো যায়নি এদেরকে গুজরাট দাঙ্গা একটা করে দমানো যায়নি দিল্লির দাঙ্গা করে দমানো যায়নি এদেরকে দমানো যাবে না তাই আজকে বোন ভাগবত কলকাতায় এসে বলছেন দিল্লিতে বলছেন নাগপুরে বলছেন সব আমরা দেশের নাগরিক মুসলমান রাও নাগরিক একসঙ্গেই আমরা সবাই ভারতীয় এ কথা বলতে বাধ্য হতে হচ্ছে আপনারা মনে ভেঙে যাবেন না কিন্তু মনে ভেঙে যাবেন তখন যদি আপনাদের সঙ্গে মাদ্রাসা আর মসজিদের আমার সঙ্গে যদি মাদ্রাসা মসজিদ এবং আল্লাহর কানেকশান কেটে যায় যাই করুন 
যে কাজ করছেন করুন একজন লোক আমার আব্বা কাছে বলছেন আমার আব্বা কাছে শোনা বাংলাদেশে বর্ডারের বাড়ি খুব বড় লোক দামি দামি কম্বল শীতকাল বলছে খুব কম্বলগুলো ভালো তোমার বাড়িটাও খুব সুন্দর বাথরুম খুব সুন্দর হ্যাঁ গো তুমি করো কি তা বলছে যে আমার ছেলেরা সব ব্যবসা বাণিজ্য করে তো কি ব্যবসা করে সে হুজুর বলা যাবে খারাপ কাজ বলছে খারাপ কাজ মানে তুমি ভালো নামাজি লোক আর খারাপ কাজ করো মানে কি মৎস্যদের ব্যবসা করে না শুয়রের ব্যবসা করে বলছে না সে বলা যাবে না হুজুর খারাপ কাজ বলে কি খারাপ কাজ বলছে ওই বর্ডারের মাল লেনদেন করে তা বলছে বর্ডারের মাল লেনদেন করে তো খারাপ কাজ হবে কেন এটা তো ব্যবসা ও মাল পঁচিশ টাকায় কিনছে এখানে পঞ্চাশ টাকায় বেচছে আর এখানকার বড়লিন তিরিশ টাকায় কিনছে ওখানে ষাট টাকায় বিক্রি করছে এখানকার শান্তিপুরের শাড়ি পাঁচশো টাকায় কিনছে ওখানে হাজার টাকায় বিক্রি করছে তো এটা খারাপ কাজ কী করে হবে বলছে এটা চলবে এটা জায়েজ বিলকুল জায়েজ তোমার কোনো অসুবিধা নেই সরকারের যে ব্যাপারটা আছে ট্যাক্স দেওয়া এটা দেওয়া সে তুমি এখন মাইকেও সব বলছি না একে তাকে পয়সা দিয়ে পার করে নিচ্ছে ওটা তোমার ব্যাপার তো তোমার ব্যবসা যায়স বাংলাদেশ থেকে মাল আনলেই তুমি একদম ইসলামের আইনে না যায়স নয় আমি এটা মুফতি সাহেবদের কাছে জেনে বলছি সেই জন্যে বলছি যে যারা আমরা মনে করছি যে মসজিদ যারা ভেঙেছে তাদেরকে মারলেই আমার ইসলামের জয় হবে না হবে না সালমান রুস্তি তসলিমা নাসরিনকে মারলে আমাদের জয় নেই জয় হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে কানেকশান তৈরি করুন মসজিদ মাদ্রাসা বেশি বেশি করে তৈরি করুন মসজিদ যত করবেন মসজিদকে আবাদ করার দায়িত্ব আমাদের মসজিদে যখন আল্লাহ একবার বলবে যখন হাইয়া আলাস সালা বলবে আপনি তখন চায়ের দোকানে বসে থাকবেন না আপনি অজু করে এসে মসজিদে বসে কিছুক্ষণের জন্য আজান আর একামাতের মাঝে যদি কেউ দোয়া চায় আর বিতে শব্দ আছে লা ইউরাদ দোয়া লা ইউরাদ দোয়া বাইনাল আজান ওয়াল একামা যদি এটা হয় আ বাংলা কি আজান দেওয়ার পর আর নামাজ দাঁড়ানোর আগে যে একামত বলে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর যখন বলে ইমামের পিছনে এর মাঝে যদি কোনো মানুষ দোয়া চায় তো সেই দোয়া আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না আপনি ওই সময় দোয়া করুন যে আমার ছেলে অসুস্থ আমার ছেলের পরীক্ষা আছে আমার মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে দাও এ আল্লাহ তুমি ব্যবস্থা করে দাও আমার স্ত্রীকে তুমি সুস্থ করে দাও আমার কথা আপনারা শুনেছেন কার দোয়ায় ভালো হয়েছিল দোয়া করেছিলেন আমার বাপ আর কবুল করলেন আমার তো আল্লাহ সেই আল্লাহ ছিলেন আল্লাহই আছেন আমার আব্বা দোয়া করেছিলেন কেন যে এটা আমার বড় ছেলে এ যদি মরে যায় তা আমার বড় শোক আমার বড় দুঃখ আমার এমন একটা কঠিন রোগ হয়েছে সে রোগ সারে না সে রোগে মৃত্যু হয়ে যায় সেই রোগটার নাম বলবো এখানে কোনো ডাক্তার আছেন কি না আমি জানি না আই আই ডোন্ট নো হোয়েদার এনি ফিজিশিয়ান ইজ প্রেজেন্ট হিয়ার এই রোগটার নাম রিউমেটিক ফিভার রিউমেটিক ফিভার জ্বর হয় আর একটা যন্ত্রণা শুরু হয় কখনো এখানে কখনো এখানে কখনো এখানে কখনো এখানে কখনো আঙুলে কখনো হাঁটুতে কখনো কোমরে যখনই ওটা হাটকে ধরবে মারা যাবে তো আমার নানা ছিলেন ডাক্তার হি ওয়াজ এ গুড ফিজিশিয়ান অ্যান্ড হি ওয়াজ টট বাই দি ব্রিটিশ টিচার্স কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ভাইস চ্যান্সেলারের বাংলা হচ্ছে উপাচার্য এই আপনাদের মুর্শিদাবাদ জেলায় মহিলা উপাচার্য এসছেন ওই বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি বলেছিলেন এখানে আর বি এম এ পড়ানো হবে না প্রথমে এসে বলেছিলেন কিন্তু মুর্শিদাবাদের মানুষের মধ্যে সেই যশবা এখানো আছে বর্ধমান হলে পারত না বাঁকুড়া হলে পারত না আমি জানি না অন্য কোনো জেলা পারত কি না মুর্শিদাবাদের ছেলেরা এই এস আইও ছেলেরা আপনার যারা সব জামাতের সঙ্গে যুক্ত তারা তারা গিয়ে পিটিশন দিল বললে এখানে আর বি এম এ পড়াতে হবে বললে না এখানে আর বি এম এ হবে না তোমরা কলকাতা ইউনিভার্সিটি যাও তোমরা ওই ইয়েতে চলে যাও বিশ্বভারতী চলে যাও বলে না এখানে পড়াতে হবে তারা তিন মাস যাবৎ লড়াই করলেন খবরের কাগজ আমরা পড়ছি যে মুর্শিদাবাদে যে মুর্শিদাবাদে সিরাজুদ্দৌলাকে দিয়ে ভারতের সূর্য অস্তমিত হয়েছিল সেই মুর্শিদাবাদের ছেলেরা আবার তারা লড়াই করছে তাদের জাতির জন্য তাদের সম্মানের জন্য যে আরবি আল্লাহর ভাষা আরবি নবীর ভাষা কোরআনের ভাষা আরবি কবরের ভাষা আরবি জান্নাতের জান্নাতিদের ভাষা আরবি সব কথাই তখন মানুষ অটোমেটিক আরবিতে বলবে 
সেই আরবি ভাষার জন্য লড়াই করলেন এবং আমাদের মহামান্য উপাচার্য যিনি আছেন তিনি শেষে বললেন ঠিক আছে আরবি পড়ানো হবে বহরমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে মুর্শিদাবাদে তবে অন্য ক্যাম্পাসে হবে আর যেখানে হয় হোক যাক হতে হবে তুমি এখানে আর বি এম এ পড়াবেন এটা হবে না সেই জন্য একতাবদ্ধ হওয়ার একটা ব্যাপার আছে সঙ্গবদ্ধ তার মানে লড়াই করা নয় মারপিট নয় অসৌজন্য নয় উপাচার্যকে ঘেরাও করা নয় উপাচার্যকে ঘরে চাবি মেরে দেওয়া নয় সম্মানের সঙ্গে দিনের পর দিন তার দরজার সামনে বসে থাকুন দেখুন কাজ হবে মনে রাখবেন যে আমরা আমাদের যোগাযোগ মাদ্রাসা মসজিদের সঙ্গে কমে গেছি যখন আজান দিচ্ছে আমি নেই আমার কে আছে ইমাম সাহেব নামাজ পড়াবে মহাজেন সাহেব আজান দেবে এইটা কাজ ঝাঁট দেবে কে মহাজেন সাহেব তাহলে নামাজটা আমরা যে এতগুলো কাতার করলাম তাহলে মাদ্রাসা যখন ছুটি হয়ে যায় তখন তো মাদ্রাসার লোকের নামাজ পড়ার লোক থাকে না একটু কমবে তো বটেই কিন্তু চায়ের দোকান থেকে আপনারা একটা প্র্যাকটিস করুন মক্কাতে আপনারা গেছেন মদিনায় গেছেন দেখেছেন তো যেমনি আজান হয়ে গেল মক্কা মদিনা সোনার দোকান রূপোর দোকান হিরে জহরত ডায়মন্ডের দোকান কি হলো একটা রুমাল বিছিয়ে দিল তালা লাগানোর সময় নেই আজান হওয়ার পনেরো মিনিটের মধ্যে নামাজ হবে ব্যাস সব লোক চলে গেল দোকানে কেউ নেই একটা ক্যামেরা লাগানো আছে আর কিচ্ছু নেই চুরিও হচ্ছে না ডাকাতিও হচ্ছে না তো আমাদের দেশে হয়তো সেটা সম্ভব হবে না এমন করে আসুন যেন ছোট্ট করে তালা লাগিয়ে ফরজ নামাজটা পড়ে নিন সুন্নত নামাজ পড়তে পারলে খুব ভালো যদি না হয় তাহলে আপনারা ওই সতেরো রাখার নামাজটা পড়ে ফেলুন সতেরো রাখার বোধ হয় ফজরে দুই জোহরে চার আসরে চার 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 আটা দুয়ে দশ মগরেবে তিন তেরো আর ইশার চার সতেরো কম পক্ষে এই নামাজটুকু পড়ুন দেখুন তো আপনার রুজিতে বরকত হয় কি না দেখুন আপনার বাড়িতে যে ছেলেটা তারি খাচ্ছে সে তারি ছাড়ে কি না দেখুন তো যে মেয়েটা আপনার বেলাইনে যাওয়ার চেষ্টা করছে সে সঠিক পথে আসে কি না আপনার নামাজ আপনার বাড়ির সমস্ত পরিবেশকে চেঞ্জ করে দিতে পারে ইনশাল্লাহ আর যে নিজ নামাজ পড়বে আল্লাহ তো স্বয়ং কোরআন শরীফ ঘোষণা করে দিয়েছেন নিশ্চয়ই নামাজ খারাপ কাজ থেকে দূরে রাখে সরিয়ে রাখে সেই জন্য আমি আজকে একটা জিনিস ব্যথা পেয়েছি বলবো খুব ব্যথা পেয়েছি মুর্শিদাবাদে আমি এটা আশা করিনি আমাদের বর্ধমান জেলায় সরস্বতী পুজো হয় স্কুলে কলেজে সরস্বতী পুজো সরস্বতী পুজোয় চাঁদাও নেওয়া হয় মুসলিম ছেলেদের কাছ থেকে এসব বামফ্রন্টের আমলে হয়েছে আমি তো আমি অনেক কথা বলতাম কিন্তু আমি তো বারোটা বেজে গেছে আমি আর কয়েক মিনিটের মধ্যে শেষ করব আমি একবার আচ্ছা গল্প বলতে গেলে লম্বা হয়ে যাবে বাংলাদেশের বক্তা এসছেন হ্যাঁ বক্তা ডাকুন আমি দেখছি সরস্বতী পুজোয় যেমন মেয়েরা সাজে মাথার খোপা এই যে খোপাটা করেছে এখানে গলায় ফুলের মালা খোপাতে ফুলের মালা শাড়িটা এইখানে গলা থেকে এই পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে আমারই তো মেয়ে আমার মেয়ের বয়স বত্রিশ ওদের বয়স দেখলাম চোদ্দ থেকে আঠেরো আর সামনের বক্ষস্থলটা দেখা যাচ্ছে হাত খোলা হাত কাটা ব্লাউজ ওরা কি আমার মনে হলো মুসলিম ওরা হ্যাঁ ভাই হ্যাঁ মায়েরা আমার আপনার বেটি যদি হয় আপনি বলুন যে এই পরপুরুষের সামনে একটা ওরনা দিয়ে আসবে না মাথা খোলা হারাম গলার অংশ দেখানো হারাম আজকে ইংল্যান্ডের মেয়েরা রাস্তায় ফ্রিতে হিজাব দিচ্ছে আর ইংল্যান্ডের মেয়েরা যারা ইসলাম গ্রহণ করেনি তারা মাথায় হিজাব দিয়ে প্যান্ট শার্টের ওপরে বলছে দিস ইজ ভেরি নাইস দিস ইজ ডিসেন্ট দিস ইজ ভেরি গুড লুকিং থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফ্রিতে দিচ্ছে সারা পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন চলছে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একজন আমেরিকার রাস্তায় আমি আমেরিকা গেছি তো এক মাস ছিলাম আমেরিকার রাস্তায় এক কিলোমিটার বাজার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কি পড়েছে জিন্সের প্যান্ট আর একটা গেঞ্জি হাত কাটা গেঞ্জি 
বুঝতেই পারছেন দেখতে কেমন লাগবে সেই মেয়েরা যখন হেঁটে যাচ্ছে আর হিল তোলা জুতো আওয়াজ হচ্ছে জুতোই খট 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 পাঁচ থেকে ছেলেরা শিস দিচ্ছে হাই হাই হ্যালো হ্যালো সুইটি এক কিলোমিটার ওই মেয়েটাকেই তারপরেই বোরখা পরিয়ে দেওয়া হলো বোরখা পরে মুখটা খুলে দেওয়া হলো এইবারে সে হিল দোলা জুতো পড়িয়ে আসছে আবার খ্যাট 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 কেউ ভয়ে তাকে ঘাটকাচ্ছে না কেউ বলছে না হাই সুইটি আর কেউ বলছে না এই কার মাহাত্ম আল্লাহ রসুল সাল্লাম মাহাত্ম কোরআনের মাহাত্ম আপনি যদি আপনার মেয়েকে আমার মেয়েকে আপনার কেন বলবো আমি যদি আমার মেয়ে আমার ভাইজি আমার ভাগ্নিকে ঢাকা দিয়ে রাখতে পারি তাহলে কেউ তাকে শিষ দেবে না কেউ তাকে রাস্তায় টিটকারি দেবে না কেউ তাকে বিরক্ত করবে না কেউ তাকে টিস করবে না আপনারা এটা আমাদের আল্লাহর তো ভয় করতে হবে আল্লাহ যেন আমাদের উপরে রাজনীতি না হয়ে যান এরকম কাজ আমাদের করা যাবে না মনে রাখবেন আমি একবার আলিগড়ে গেলাম আলিগড়ে গিয়ে আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় আমি ওই বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্র ছাত্র দু হাজার কয়েক বছর আগে আমাদের আমাদের বলছেন যখন আমার বয়স চোদ্দ বছর আমি সে বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব সেই বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেব আমি এত অসুস্থ আমি উঠতে পারছি না আমাকে ঘর থেকে এই বালিশ দেখেছেন বালিশ পাস বালিশ কোল বালিশ ওই কোল বালিশ যেমন তোলে ওই রকম তুলে আমাকে বারান্দায় দেয় দিনের বেলায় সকালে আবার বৈকেল তিনটের সময় আবার ঘরে তুলে দেয় আর আমার দাদা হচ্ছেন ডাক্তার তার সময়ে যিনি ভাইস চ্যান্সেলার ছিলেন ওই ভাইস চ্যান্সেলার বলতে বলতে বহরমপুর চলে এসছি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল কবে যে বছরে আমাদের দেশে সিপাহী বিদ্রোহ হয় আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দ সেই বছরই তৈরি হয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কম দিনের ব্যাপার নয় আঠারোশো সাতান্ন আজকে দু হাজার বাইশ তার মানে দু হাজার সাতান্ন এলে দুশো বছর হয়ে যাবে কলকাতার আমার নানা ডাক্তার আমি তার বড় নাতি আমাকে বলছেন আমার আব্বা বলছেন হ্যাঁ গো এ আপনার নাতি বাঁচবে আমার সামনে নয় আড়ালে বলছেন বাঁচবে না এই রোগ বাঁচার কোনো সম্ভাবনা নাই তো কলকাতার নীলরতন সরকার ডাক্তারখানা বিখ্যাত ডাক্তার ওখান থেকে এলেন আমার বাড়িতে ডাক দেওয়া হলো তিনি এসে দেখে বলছেন যে ঠিক হয়ে যাবে তো আমার আব্বা মাদ্রাসের একজন ছাত্র তার নাম ইব্রাহিম এই ইব্রাহিম তোমার তো চাচা হন ডাক্তার জিজ্ঞাসা করো তো ইয়াসিন বাঁচবে তো যেতে যেতে বলছেন ছেলের বাপের সামনে কি করে আর বলি এ রোগে বাঁচবে না তারপরে হাকিম সাহেবকে ডাকা হলো হেকিম বলে যাকে হাকিম তিনি এলেন মেদিনীপুর থেকে তিনি এসে বললেন এ বাঁচার সম্ভাবনা নাই তখন আল্লাহ বললেন সব ডাক্তার জবাব দিয়েছে ডাক্তারদের ডাক্তার তো জবাব দেয়নি তো সেই আল্লাহর কাছে তিনি হাত তুলে বললেন ইয়ে আল্লাহ বাবর বাদশা ছিলেন তার দোয়া তুমি কবুল করলে যখন হুমায়ুন অসুস্থ হলেন যে আল্লাহ আমি বাবর আমি দোয়া করছি আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাও যদি মনে করো যে হুমায়ুনের আয়ু নেই আমার আয়ু থেকে তুমি আয়ু নিয়ে নেবে তাই নাও আমার আয়ু তুমি কমিয়ে দিলেও দিতে পারো তোমার খাজনায় কিছু কম নেই তবু আমি বলছি তুমি হুমায়ুনকে আয়ু দাও বাবরের দোয়া কবুল হলো হুমায়ুন সুস্থ হলেন বাবর আস্তে আস্তে অসুস্থ হলেন কিছুদিনের মধ্যে মারা গেলেন হুমায়ুন সুশাসক ছিলেন দিল্লি বাদশা হয়েছিলেন তো হুমায়ুনের বাপের দোয়া কবুল হলো আর আমি ইয়াসিনের বাপ গরিবের বেটা গরিব গোলাম মোর্তজা আহমদ মোর্তজা আমি তো নবীর গোলাম গোলাম আহমদ মোর্তজা তুমি আমার দোয়া কবুল করবে না আমার ছেলেকে তুমি বাঁচাতে পারো ডাক্তার না বলেছে তুমি তো না বলোনি তার পরের দিন থেকে আলহামদুলিল্লাহ 
আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে শুরু করলাম একটা সামান্য হোমিওপ্যাথি কয়েকটা ওষুধের দানা আমার জীবে দিয়ে দেয়া হলো আমি উঠে বসলাম সাত দিনের মধ্যে পনেরো দিনের মধ্যে ঘরে হাঁটতে লাগলাম এক মাসের মধ্যে আমি বাড়ির বাইরে খেলার মাঠে বেরিয়ে পড়লাম দেড় মাসের মধ্যে আমি ভলিবল খেলতে লাগলাম এ কার ক্ষমতা সেই আল্লাহর ক্ষমতা যিনি আপনার ভাগ্যকে পরিবর্তন করতে পারেন আমরা জানি কপালে ভাগ্য লেখা থাকে নিশ্চয়ই লেখা থাকে কিন্তু আপনার ইবাদত আপনার আল্লাহকে ডাকা সব কিছু পরিবর্তন করতে পারে এই মাদ্রাসার রূপ চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে এর প্রতিটি কোনায় কোনায় উন্নতি লুকিয়ে আছে উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এর প্যান্ডেল এর ঘেরা এর খাওয়া আমি খেলাম আপনাদের যে খাবার আজকে খাওয়ানো হয়েছে আমি ওই খাবারটাই খেয়েছি আমার অত্যন্ত ভালো লেগেছে এত সুস্বাদু সেই মাদ্রাসার জন্য অনেকে এখনো ভাবছেন যে আমার কিছু করা ছিল আদায় তো হয়ে গেছে আপনি আমি সফর করে এসেছি আপনাদের জন্য দোয়া করতে থাকব আমার আব্বা বলতেন যত দিন আমি দোয়া করব আপনাদের সকলের জন্য দোয়া করব আপনারা এই মাদ্রাসার জন্য আপনারা এখানে অন্তত আমার আমি আপনাদেরকে আবেদন করছি করো জোরে যে আপনারা এখানে পাঁচজন পাঁচজন এক হাজার টাকা করে মাত্র পাঁচজন আপনারা এক হাজার টাকা করে মাদ্রাসায় আগামী রমজান পর্যন্ত রম ঈদুল ফিতের পর্যন্ত এই টাকাটা আপনারা দিয়ে দেবেন মাসে একশো দেবেন মাসে দুশো দেবেন এক হাজার টাকা আপনার জীবনে আসবে যাবে একটা জুতোর দাম এখন তিন হাজার টাকা একটা ভালো মাফলারের দাম সাতশো আটশো টাকা একটা ভালো টুপির দাম তিনশো টাকা আমার এই ঘড়িটার দাম চব্বিশ হাজার টাকা এখন লোকে সব দামি দামি জিনিস পড়ছে আপনারা পাঁচজন ব্যক্তি আসুন এক হাজার টাকা করে যে আপনারা যে এই মাদ্রাসাতে কিতাব কেনার জন্য আলহামদুলিল্লাহ আপনার নাম বলুন নাম নাম বলুন লাল চাম সাহেব কোথায় বাড়ি লিখে যাবেন কত টাকা এক হাজার টাকা লাল চান সাহেব নাম লিখে দিয়েছেন বিসমিল্লা করেছেন আমি একজন মুসাফির আরও এখানে অনেক মুসাফির আছেন আমাকে বলেছেন যে কিছু বলুন আমি না বললে ওনাদের মন ছোটা হবে কার্তিকের পাড়াতেও গিয়েছিলাম আমি বলি দেখ বাবা আদায়ের কাজটা খুব বড় মানুষকে দিয়ে করাতে হয় যারা এই ব্যাপারে সিদ্ধ হস্ত আমি দু নম্বর ব্যক্তি চাইছি দু নম্বর ব্যক্তি আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আপনাকে কবুল 